大家好，我是乐乐妈。菠菜它不仅好吃，还营养丰富。清炒菠菜就是一道非常经典的家常菜。但是在炒菠菜前呢，菠菜要不要焯水，一直是一个争论不休的话题。有人说不需要焯，认为不好熟的菜呢才需要焯水；也有人认为需要焯水，焯水以后呢吃着不涩口。到底哪种做法正确呢？其实，在了解了菠菜的营养元素之后，这个话题的答案就明了了。这才是菠菜最鲜嫩、最香滑的做法，没有之一。首先，菠菜买回来，很多人第一步呢就做错了。很多人都觉得菠菜的根部不卫生，加上难清洗，所以在清洗之前呢就去掉了。其实，菠菜的根部含有着丰富的营养，它含有纤维素。维生素和矿物质，却不含脂肪，而且口感呢很是香甜美味。处理的时候，大家就像这样，用小刀轻轻的刮一刮，就能轻松的将其表皮刮下来，这样根部呢就很容易清洗了。每两分钟就全部处理干净了。现在再将菠菜放到流水下冲洗干净。菠菜中茎部藏有很多的脏东西，反复多次清洗为好。不过不要太用力，别将菠菜叶子弄烂了。多换水清洗两遍呢，也就清洗干净了。控干水分，然后呢，我们来到菜板上，我们像这样拿用小刀，把菠菜从根部将其分成两半就行了。相信很多朋友呢，都是菠菜直接下锅炒的。告诉大家这么做大错特错，炒菠菜前要焯水，原因呢有两方面，一方面菠菜含有大量的草酸，在所有含草酸的蔬菜当中，菠菜身居第一位，如果不焯水的话，对我们的身体有影响。另外一方面，菠菜吃起来很涩口，而焯水后呢，可以大大减轻涩口的感觉，所以在炒菠菜前呢，一定要焯水，这样做。不仅可以去除草酸，而且呢可以减轻涩味，使其吃起来更加的香嫩。好了，菠菜处理好呢，先放在一边。接下来我们锅中烧水，现在我们来给菠菜进行焯水。焯水的时候，水开始可以在水里加上一点食用油，这样呢能让菠菜变得更加的翠绿，看起来更有食欲。然后再下去菠菜，菠菜焯水时间不要太长，否则就没有口感了。时间控制在20秒左右就好，然后立马控水捞出，放入凉水中过凉。菠菜焯水完后过凉水的话，不仅能保持菠菜碧绿的颜色，同时呢也能使菠菜的口感变得更好。如果菠菜不过凉水，放置一会儿后，菜叶子就会变黑变黄。看上去就不那么新鲜了。现在我们再控水捞出，双手夹出大部分的水分，再将其放在一边备用。今天的这道清炒菠菜用料非常的简单，就准备了几瓣大蒜就行了。将其拍一拍，再剁一剁，这样蒜汁更容易释放出来。也就会更香。那如果特别喜欢大蒜味的朋友，就准备多几瓣的大蒜，这样呢，您就会觉得特别的入味好吃。剁好的蒜末我们装入盘中，再准备几个干辣椒，用剪子剪成小段。如果不喜欢吃辣的朋友呢，可以不用。准备好先放在一边，下面就可以起锅烧油了。因为菠菜本身呢会有一种比较涩的口感，所以在炒制的时候可以用猪油来炒，会比用食用油效果更好呢。猪油第一是比较的香，而且呢它的口感非常的油润，因此用猪油来炒菠菜的话，会提升菠菜的香气，使菠菜吃上去油润可口，也没有涩味。慢慢把猪油炼化。跟着呢，就可以下入蒜末、干辣椒了
，先把蒜末炒香之后呢，再把菠菜放入到锅中来翻炒。这样的话，蒜香味呢可以包裹在菠菜上面，使菠菜吃起来非常的香。而且白色的蒜末呢，也可以提升整道菜的颜值。菠菜入锅后呢，想要炒出来的菠菜清脆可口，颜色漂亮的话，一定要用大火来爆炒。在爆炒的时候呢。不断的翻滚菠菜，这样的话才能使菠菜迅速变熟，而且呢颜色也不会发黑。调味料呢也很简单，就加入少许的食盐，一点点鸡精提味即可。再次翻炒均匀，用大火爆炒的菠菜盛出来呢还是绿油油的，而且吃上去口感非常的脆哦。翻炒入味即可出锅，不要在锅中久留。避免颜色发黑，口感偏软不好看。现在装入盘中，一盘蒜蓉菠菜呢就做好了。哇，香气扑鼻，非常好吃。这样处理过后的菠菜，菠菜吃起来很滑嫩，而且不涩口，您一定要试试看。好了，今天炒菠菜前到底要不要焯水，相信大家都已经明白了。另外再提醒大家，菠菜中含有一定的草酸钙，尽量不要和豆腐这种富含丰富蛋白质的食物一起食用，否则呢容易和蛋白质发生反应，对身体造成伤害。冬天家中吃腻了大鱼大肉，来上一点翠绿的菠菜也是非常的新鲜爽口的。好了，今天的视频内容呢就分享完了。如果您看了觉得今天的内容对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的头像，还可以观看更多的精彩内容。每天呢都会更新不同的有趣的视频，记得关注我哟。感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下期视频再见。